vou conversar com o ex-prefeito de Souza, André Gadeira, que está prestigiando a festividade aqui da cidade de São José da Lagoa Tapada. 58 anos de emancipação política, André. Com certeza, não poderia deixar de vir, dar um abraço caloroso a todos os munícipes de São José da Lagoa Tapada. Uma cidade simpática, uma co-irmã, posso dizer, filha da cidade de Souza, uma cidade que tem nos acolhido com muita gentileza, com muita sinceridade, com muita amizade. E eu vim dar esse abraço a todos os munícipes e principalmente ao chefe maior da cidade, o meu prefeito, o meu amigo, o meu irmão, o meu companheiro Coloral. Pela sua administração, pelos momentos difíceis que a cidade vem passando, como todo o Brasil vem passando, Coloral tem demonstrado ser um administrador realmente caloroso com as pessoas e apaixonado pela cidade. E eu não podia deixar de vir aqui, abraçar, parabenizá-lo e parabenizar a todos por 58 anos de emancipação política. André, como é que está você depois da saída da prefeitura? Como é que está a questão pessoal de André Gadeira? Olha, Pereira, posso dizer que caminhando em passos largos, né, tendo mais tempo para participar junto à minha família, aos meus filhos, de poder acompanhar a minha filha agora, vai fazer vestibular né, pela primeira vez, de acompanhar as bebezinhas, de acompanhar o Andrezinho, que já é um adolescente, então, a esposa, então, tendo, tendo esse tempo. E, ao mesmo tempo, de organizar as empresas, de organizar as minhas, as minhas atividades empresariais e já, com certeza, dando aqueles passos, né, caminhando para um futuro, se Deus quiser, de uma pré-candidatura a deputado estadual pelo PMDB, de poder andar novamente por esse Estado, de mais uma vez pedir aos paraibanos a oportunidade de poder representá-los na Casa Legislativa em João Pessoa, na Assembleia, de poder representar a minha cidade, a minha região, como fiz na, no ano de 2010, quando foi vencer, fui vencedor das eleições e assumindo em 2011. Então vou pedir novamente, mais uma vez, esse voto de confiança para que nós possamos aí representar a nossa região na Casa Deputados Pessoa. Então a questão de André Gadeia ser candidato a deputado estadual, isso já é legítimo? Você já tem conversado com alguns amigos seus? Como é que está essa conjectura entre os seus aliados? Primeiramente, tenho pedido muito discernimento a Deus, tenho pedido muito, muita luz a Deus para que mostre justamente este caminho que eu penso, que eu sonho em trilhar. Falei com a família, a família está de acordo, estamos conversando aos poucos com os amigos, estamos caminhando nas cidades que fui votado em 2010, revendo os amigos, revendo os apoios, mostrando é, a disponibilidade e a vontade de disputar a eleição, para que depois nós possamos tomar a decisão definitiva de uma candidatura a deputado estadual. Então, estamos caminhando, estamos percorrendo o Estado, estamos visitando os amigos e esperar que Deus possa nos dar esta luz, dar este discernimento para tomar a decisão correta para, as próximas, para os próximos anos. Dentro do grupo tem também um nome chamado Renato Gadeira. Tem conversado com relação a com esse ponto com ele? Com certeza, Renato, deputado Renato, é um deputado autêntico, um deputado verdadeiro, um deputado combatido, combatível. Ele tem lutado muito por esse Estado. É, estamos conversando, estamos buscando um espaço para que Renato possa ser deputado federal, para que ele possa representar o nosso Estado na capital Brasília, enfim, estamos trabalhando para isso. Não, não existe briga, não existe discussão, não existe diferença nenhuma entre eu e Renato. Pelo contrário, estamos trabalhando de uma forma honesta, de uma forma amigável, buscando cada um o seu espaço. Mas no final, tudo dará certo com as graças de Deus. Renato pode ser um bom federal? Com certeza, um federal que Souza precisa, um federal que tem, que tem experiência, que tem, que tem história, que tem conhecimento. Cimento, né? E com certeza estarei aqui mais próximo dos amigos de Souza, da região de Souza, né? de todas as cidades que circunvizinhas, lutando junto a, se Deus quiser, o futuro governador que será da oposição, o vitorioso, para que nós possamos entregar o Estado ao povo mais simples, ao povo mais humilde e acabar com a arrogância desse governador que aí está, desse imperador que aí está, que acha que é o dono da verdade. Mas a hora dele vai chegar. E o povo vai dar a resposta, se Deus quiser, na próxima eleição. E aí vai ser tudo o que nós pedimos e, e, e esperamos. O governador do nosso lado, com o mandato de deputado estadual e voltar a Souza a ter 
um deputado federal da nossa cidade. E aí sim, toda a Grande Souza terá um deputado que veste a camisa da nossa cidade e com certeza trará desenvolvimento para os prefeitos que aqui precisam de um representante. E vamos visitar todas as cidades, os prefeitos da nossa região, que possam dar um voto de confiança a um filho de Souza, né? um deputado de Souza, um deputado da terra, que com certeza lutará com mais força e com mais vontade. André, você poderia fazer um paralelo desses seis meses de governo municipal, Fábio Tairone, com o seu governo? Como é que o senhor analisa esses primeiros seis meses é, do prefeito Fábio Tairone, fazendo um paralelo com os seus primeiros seis meses de governo? Olha, eu não posso comparar, porque é um governo melancólico, um governo que ainda não mostrou a Souza o seu trabalho. A cidade de Souza é bem maior do que você pagar salário em dia. E isso é obrigação. Fiz isso durante todo o governo. No meu primeiro governo, no primeiro ano de governo, no dia 1 10 de julho, eu dei a Souza um presente. Eu dei os quiosques, nove quiosques. Eu dei o asfaltamento das ruas do centro, da Caixa Econômica, da farmácia de Dadi, de outras ruas paralelas. Nós entregamos a Souza o início da construção de creches, nós demos a Souza o início de calçamentos, nós demos a Souza o campeonato da cidade, nós demos a Souza é, carros, nós demos a Souza o início do mercado central. Então isso no primeiro 10 de julho. Eu não fiquei olhando para o retrovisor no meu, dos seis meses de governo. Tem esse governo que ele olha muito mais pelo retrovisor do que olha pela frente. Então nós temos que ter essa coragem de dizer que Souza precisa acordar. Souza precisa é, é, mostrar a sua força. Você chega no 10 de julho e inaugura uma UPA que eu deixei funcionando, que eu deixei com os equipamentos funcionando, que eu deixei aberta, atendendo as pessoas. Inaugurar uma UBS que eu deixei com 95% pronta e com recursos em conta. Inaugurar um campo do Curralinho que eu deixei quase 70% dele concluído e com recursos em caixa. E fazer asfalto que deixei o dinheiro também em caixa. Então isso você não pode comparar com o nosso governo. Um governo um governo que tinha as portas da prefeitura abertas, a um governo que tinha a cara do povo, que atendia ao povo, que escutava o povo e que abraçava. Não é um governo que, onde o prefeito nem sequer mora na cidade, nem sequer atende no gabinete e escuta as lamentações, as agonias que o povo de Souza está passando. Os postos de saúde sem remédio, as ambulâncias que não funcionam, a casa de Souza que não tem mais o transporte durante a semana, você tem que estar enfrentando fila para pegar uma passagem para o ônibus no domingo, uma casa de Souza que não tem alimentação, um Capos AD que não funcionou ainda porque não tem alimentação para dar aos seus pacientes, que muitas das vezes é uma terapia a alimentação para tratamento. Um Capes Tozinho Gadelha que por fatalidade faleceu um paciente por também falta de medicamento e acompanhamento. Então é um governo que não dá para se comparar. Lamentável que isso esteja acontecendo e eu não gosto de fazer estas comparações, Pereira. Sou muito sincero porque eu deixo as coisas acontecer e espero que o povo reconheça no futuro próximo e possa fazer justamente essas comparações do jeito de governar, do gesto que nós tínhamos com a cidade de Souza. E com certeza o povo de Souza é inteligente e com certeza já está captando as diferenças e com certeza voltará e retornará com um resultado positivo. Muito se tem comentado em Souza que você vai fazer uma, uma inauguração popular dessas obras que o prefeito teria inaugurado, que o senhor acaba de dizer que foram verbas deixadas pelo senhor. O senhor fará essa inauguração popular? Olha, Pereira, eu, eu, eu tive a infelicidade de, no período que estava iniciando a obra, eu não poder visitar as obras por estar num período eleitoral. E, como, por exemplo, os asfaltos. Um exemplo, o campo do Curralinho. Eu não tive o prazer de inaugurar a UPA que deixei funcionando. Eu não tive o prazer de inaugurar o posto de saúde por trás da universidade na, na, na rua Engenheiro Carlos Pires. Eu não tive a alegria de poder entrar na UBS é, do Jardim Iracema. Eu não tive a alegria de poder visitar 
é, o campo do Curralinho, enfim, obras que deixamos é, em fase de conclusão, outras que demos as ordens de serviço e agora eu vou fazer essa peregrinação. Eu vou poder andar, eu vou poder mostrar a Souza agora, aquilo que deixei, aquilo que fiz, aquilo que trabalhei, aquilo que lutei, para que a cidade de Souza veja, porque eu não tive o prazer de só tomar uma pistola para comemorar a inauguração dos últimos poços artesianos. Eu não tive a alegria de também de, de poder inaugurar as reformas de todas as nossas escolas, desde a zona rural como na zona urbana, da aquisição de carteiras, da entrega de fardamento, enfim... Agora sim eu vou poder visitar, eu vou poder entrar como cidadão comum e fazer a minha publicidade de mostrar ao povo de Souza aquilo que nós lutamos e que nós conseguimos e que nós não tivemos a alegria. Porque quando consegui os recursos para a cidade de Souza, aconteceu o impeachment da presidente Dilma. E aí houve uma represária naquele momento que ela estava para sair por eu ser do prefeito do PMDB. E aí eu não consegui liberar os recursos naquele período. Quando a presidente Dilma foi afastada definitivamente do cargo, é, quando o Michel Temer do PMDB assumiu o governo, eu consegui liberar os recursos, mas não consegui dar ordem de serviço por conta que estava no período eleitoral. Mas eu espero poder levar o conhecimento da cidade de Souza, de todas essas obras e recursos que deixei para a cidade de Souza de presente. E para você ter uma ideia, Pereira e todos os amigos do Folha do Sertão, recentemente eu tenho assinado vários convênios, desde a rodoviária, a praça de eventos, para o governo que aí está, porque eu não penso pequeno. Os recursos foram conseguidos pelo deputado federal Leonardo Gadelha, o projeto aprovado nos ministérios foi no governo André Gadelha, e eu não vou medir esforços para que eu possa trazer esses recursos, para que o governo que aí está possa realizar esses nossos projetos, esses nossos sonhos, porque não é o governo que está realizando, foi o nosso governo que sonhou e que trouxe e que virou realidade. E eu quero que ele aplique estes recursos com honestidade e que faça a entrega ao povo de Sul que eu estarei lá participando desses eventos como colaborador e como é, o feitor e ter conseguido todos esses recursos. André, para em Itaço Miúdo, o que o senhor está dizendo aí, que o que o Tairone está fazendo hoje foi deixado pelo seu governo? Com certeza. E a cidade de Souza sabe os papéis, os documentos, os projetos. Existem assinaturas, existem datas, existem liberações, existem convênios. Você não pode fugir desta realidade, você não pode fugir destes documentos. Você não pode fugir das datas. Então isso aí, com certeza, logo mais, Pereira, nós estaremos apresentando mais uma vez a cidade de Souza, todos os recursos que deixamos, todos os recursos que nós deixamos para a cidade de Souza, com muita alegria, com muita vontade de que essas obras sejam realizadas. Por infelicidade, tive esse período. Além dos quatro anos de seca, nós tivemos um impeachment da presidente e nós tivemos duas campanhas eleitorais nesse período. Dificultou para que nós pudéssemos ter executado, mas deixamos os recursos grandes garantidos e que sejam bem aproveitados pela cidade de Souza. André, muito obrigado pela sua participação, a sua mensagem ao povo de São José. A mensagem é de carinho, é de alegria, é de, de, de expressar nesse momento que vivo feliz na, vida, na minha vida pessoal, na minha vida política, de poder estar aqui abraçando e sendo abraçado por uma cidade tão carinhosa, por uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, principalmente por esse prefeito trabalhador, lutador, companheiro, humilde, simples e honesto, que é colorado. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.